புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் நம்மளை சுத்தி நமக்கே தெரியாம நிறைய நபர்கள் வாழ்க்கையில சாதிச்சு சாதிச்சு சிகரத்தை தொடரணும் அப்படின்ற முனைப்போடு செயல்பட்டு இருக்காங்க அவங்கள வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும் அப்படின்ற அந்த முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி அந்த வகையில இந்த நிகழ்ச்சியில கிட்டத்தட்ட எண்பதற்கும் மேற்பட்ட தொழில் முனைவோர்களை நம்ம வந்து சந்திச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து வெறும் இந்த அளவு தான் அப்படின்றது கிடையாதுங்க தமிழ்நாட்டு குறிப்பா பார்க்கும் பொழுது பல லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் இந்த மாதிரி சாதனை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதுல நீங்களும் ஒருத்தர் உங்களையும் இந்த இடத்துல அமர வைக்கணும் அப்படின்ற அந்த முயற்சியும் கூட தான் அப்படின்றத நான் கண்டிப்பா ஒத்துப்பேன் ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தன்னம்பிக்கை வெளிப்படும் பொழுது நிச்சயமா நீங்களும் ஒரு நாள் சிகரத்தை தொட முடியும் அந்த வகையில இன்றைக்கு நாம வந்து சந்திக்க இருக்கக்கூடிய இந்த நபரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா லைஃப்ல ஏதா ஏதேனும் ஒரு சாதனை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு துறையை வந்து தேர்வு செய்வாங்க அந்த துறைக்குள்ள போன பிறகுதான் அதற்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அதை பிடிச்சு அப்படியே வாழ்க்கையில முன்னேறணும் நினைப்பாங்க ஆனா இவருடைய லைஃப்ல இவருக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையின் மூலமாகவே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணி அதை ஒரு பாசிட்டிவா எடுத்து அதன் மூலமா ஒரு ப்ரொஃபஷனை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு அக்கு பஞ்சர் டாக்டர் அப்படின்ற அந்த பெயர்ல பல நபர்களினுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வா இருந்துட்டு இருக்காரு ஸோ இவருடைய லைஃப் எப்படி ஆரம்பிச்சுது அந்த பயணம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் டாக்டர் சாஜி பரத் அவர்கள் இங்க நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க டாக்டர் பரத் Let's அக்குஹீல் அப்படின்ற அந்த நிறுவனத்தை சிறப்பாக இயக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார் அதாவது அக்கு பஞ்சர் கிளினிக்கும் இருக்குது ரிசர்ச் சென்டரும் இருக்குது ஸோ இவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் அவரை நம்ம மீட் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் ஸோ முதல்ல வந்து நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக ஒரு தீர்வு கிடைச்ச உடனே அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க பட் அந்த தீர்வு எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்தது இதை ஏன் எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்ச அந்த முதல் அடி தான் இங்கே வந்து நீங்கள் அமர்ந்துருக்கீங்க ஸோ அந்த ஜேர்னி நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னேல இருந்து உங்க லைஃப் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அத பத்தி சொல்லுங்க சார் ஓகே எனக்கு ஒரு ரொம்ப சிவியர் பேக் பெயின் இருந்துச்சு बिकॉज आई यूज्ड टू ட்ரை பைக் ஓட்டிட்டு ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ண வேண்டிய மாதிரி ஒரு வேலைகள் சோ பெயின் ரொம்ப ஹெவி அந்த 30 33 இயர்ஸ்ல எல்லாம் எனக்கு பெயின் வந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு வலி ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஸோ நான் ஐ வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் டு டேக் டேப்லெட்ஸ் அது எடுத்தாலும் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் திருப்பி வந்துடும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார் நீங்கள் அக்யூபஞ்சர் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லி பத்மாவதி மேடம் சொல்லிட்டு ஷீ இஸ் நோ மோர் நவ் அவங்க தான் ஷீ வாஸ் இன் வெஸ்ட் மாம்பலம் அவங்க ட்ரீட் பண்ணாங்க வித்இன் சிக்ஸ் டு எயிட் செஷன்ஸ்குள்ளே ஐ வாஸ் ஃபைன் ஐ வாஸ் ஸோ ஃபேசினேட்டட் இது எப்படி இப்படி உலக பெரிய வழியை நான் ரொம்ப நாளாக வச்சுட்டு இருந்த வழியை வந்து ஒரு எயிட் டு எயிட் செஷன்ஸில் சரி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் ஸோ நீங்கள் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எல்லா மருத்துவ முறைகளுமே ட்ரை பண்ணீங்களா சார் ஆமாம் கொஞ்சம் டெம்பரரியாக டேப்லெட்ஸ் எடுத்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அது எடுத்தோம் பட் அது அந்த நேரத்தில் நல்லா இருக்குது அப்புறம் நல்லா இல்லை கொஞ்சம் திருப்பியும் வருது ஸோ ஐ டின் டூ தட் கண்டினியூ பண்ணல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம் க எடுத்தனால தான் செகண்ட் டைம் அது பிடிக்கலன்னு சொல்லி தான் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போகிறேன் ஓகே சார் அவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன் எனக்கு 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 கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷீ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஓரளவுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க தென் அவங்க வந்து விசாகப்பட்ட வை விசாகப்பட்டினம் போயிட்டாங்க ஓகே ஷீ தென் ஃப்ரம் தேர் ஷீ ஸ்டார்ட் அட் சம் கிளாஸஸ் இங்கே சென்னையில் இல்லை ஸோ இன்டர்நெட்லலாம் சர்ச் பண்ணி இன்னொரு டாக்டர் சி கே ராஜுன்னு சொல்லிட்டு ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ ஒரு விஷயத்த போய் கத்துக்கணும்ன்ற அளவுக்கான ஒரு ரெமெடி வந்து உங்களுக்கு அதுலேருந்து வந்து கிடைச்சிருக்கு அது இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் திரும்பி வரவே இல்லை இல்லை சார் இல்லை எப்பயாச்சும் வரும் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஐ வில் ட்ரெஸ் ட்ரை டு டூ சம் ரெமெடிஸ் எனக்கு வந்து ஐ லாஸ் சம்படி டூ அக்கி பஞ்சர் ஒன்ஸ் ஆர் ட்ரைஸ் வந்துருக்கு ஸோ ஸோ இந்த அக்கு பஞ்சர் அப்படின்ற இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னே நம்ம ஷாஜி பரத் அவர்கள் என்னவா இருந்தீங்க நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் I I I was a businessman. I had a a a plastic industry. I had a, I was partnering with some real estate people also. Mm-hmm. Until 30, 31, I was in that only. எனக்கு என்ன ஏதோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை இந்த
அப்புறம் தான் டீப்பாக போகும்போது தான் தெரிஞ்சது தெர் தெர் ஆர் சோ மெனி ஆக்கிபன்சரிஸ்ட் இன் இந்தியா ஆஸ் வெல் இன் சைனா ஹூ கேன் சேவ் லைஃப்ஸ் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்க ட்ரீட் பண்ணி குணப்படுத்துகிறாங்க அண்ட் அக்யூபன்சர் இஸ் அபவுட் கியூர் நாட் மெயின்டெய்னிங் அ டிசீஸ் இப்படி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இதே வச்சு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதெல்லாம் இல்லை இட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே கியூரிங் ஓன்லி இட் மே டேக்ஸ் ஒன் வீக் ஆர் இட் மே டேக் எயிட் டு டென் மந்த்ஸ் பட் அட் தி எண்ட் அவங்க வந்து அந்த டிசீஸ் விட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே இருப்பாங்க எஸ் இப்போது இது ஒரு மனிதனுடைய உடல் சார்ந்த அவங்களுடைய உயிர் சார்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுனால இதை ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து அணுகணும் இதற்கான படிப்புகளை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக படித்து ப்ராப்பராக வரணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை இருக்குது ஸோ இதை வீட்டில் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்கள் எப்படி அதுக்கப்புறம் இதை ப்ராப்பராக கொண்டு வந்தீங்க சார் வீட்டில் இப்போ சடனாக ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்லேருந்து யூ ஆர் கமிங் அவுட் அண்ட் டூயிங் போது அப்போ கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் நிறைய இருந்தது நிறைய இருந்தது பட் எனக்கு என்ன தெரியல இல்லை நம்ம எப்படி தான் இதில் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை ஏதோ ஒரு சம்திங் வாஸ் ட்ராகிங் மீ ஒன்லி டு திஸ் இதே பார்க்கணும் இதே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் இதை என்னால் என் ஃபேமிலி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க பட் ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ டுக் ஓவர் பட் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இது வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு யாருமே இல்லை இல்லை ஸோ ஒரு முதல் மருத்துவராக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்றதே ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அது உங்களை அறியாமலே நடந்த ஒரு விஷயம் உங்களை ஈர்த்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி இதை செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆத்மார்த்தமான திருப்தி இருந்திருக்கு ஸோ அதனால நான் அதை நோக்கி தான் போவேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதில் முயற்சி எடுத்தீங்க ஸோ இதை எப்படி ஒரு கிளினிக்காக கொண்டு வரணும் முறைப்படி இதை செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த ஐடியா எப்போ சார் வந்தது உங்களுக்கு அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு ஐ வாஸ் ட்ரீட்டிங் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒய்ஃப் அப்பா அம்மா தென் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ வாஸ் ஸோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் அந்த புக்கில் கொஞ்சம் பார்ப்பேன் தென் ஐ செக் வித் மை குரு அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு நான் ட்ரீட் பண்ணுவேன் தலைவலிக்கு தான் ஐ அப்புறம் என்னை பார்த்து எல்லாம் கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எது கிட்டத்தாலும் இவர் வந்து ஊசி எடுத்து நம்மளை குத்துவேன் ஸோ உங்களுக்கு எதா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எதாவது பேசும்போது ஐ வில் ட்ரீட் சொல்லுவேன் இல்லைப்பா நீங்கள் ஒன்றும் ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம் ஐ வில் கோ டு ஹாஸ்பிட்டல்னா சொல்லுவாங்க அப்போ தட் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரகிங் டைம் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் பிலீவ் அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் ஐ ஸ்டார்டட் கிளினிக் அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பேஷண்ட் தான் வருவாங்க மாதத்துக்கே ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் தான் ஓகே ஸோ பென் டூ தௌசண்ட் எயிட் எண்டில் வந்து ஐ வாஸ் அவங்களுமே டவுட்ஸில் தான் வந்திருப்பாங்க இது ட்ரீட் பண்ணுமா இது நமக்கு குணப்படுத்துமா இதை இல்லை சும்மா ட்ரைவர் ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் ஏதோ ட்ரஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க அந்த ட்ரஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தது டூ திங்ஸ் ஐ டிட் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஐ கோ டு தேர் ஹவுஸ் அண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணேன் டூ திங்ஸ் ஐ டிட் ஒன் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் அவங்களுக்கு வந்து கிரியாட்டின் லெவல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிடுச்சு இட் ஷுட் பி வித் இன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணி ரிவர்ஸ் பண்ணோம் இட் டூ கொண்டி டூ மந்த்ஸ் டைம் இன்னொருத்தருக்கு வந்து நியர்லி டூ அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் டைம் ட்வைஸ் அ வீக் டய ட்ரீட் பண்ணி அவர் டயபட்டிஸை கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்தணும் இன் இன்ன வரைக்கும் அவர் இன்னும் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கல ஸோ இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் நடந்தவுன்னா நான் என்ன நினச்சேன் இனி நம்ம கிளினிக் வெளியே வந்து தெல் பி அ வெரி பிக் யூ அப்படின்லாம் நினச்சேன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஐ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் அட்லீஸ்ட் டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் லெவன் அதுக்கப்புறம் தான் பீப்புள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போவும் வந்து ஒன்றும் பெருசாலாம் இருக்குது இப்போ டே வந்து ஃபோர் பீப்புள் அப்படி தான் இருப்பாங்க நான் தேர் ஆர் அபட் சிக்ஸ்டி பீப்புள் எவ்ரி டே ஸ்ட்ரகிளிங் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து திருமணத்துக்கு முன்னே பண்ணுறது அப்படின்னா எந்த ஒரு ரிஸ்க்குமே இருக்காது நம்ம என்ன வேணாலும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அதில் வெற்றியோ தோல்வியோ ஒரு கை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பட் நீங்கள் திருமணம் ஆன பிறகு தான் இந்த ஃபீல்டே சூஸ் பண்ணிங்க இப்போ உங்கள் மனைவியும் அந்த டிப்ளமா படிக்க வச்சிங்க உங்கள் மகனும் இப்போ அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்காங்க ஸோ எப்படி உங்கள் மனைவி இதற்கான ஒரு சப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஆரம்பத்தை சொல்லும்போது எதுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம பேசாமல் பிஸ்னஸே பார்க்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்களா இல்லை அவங்களும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினாங்க அவங்க நியூட்ரலாக இருந்துட்டாங்க சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பார்த்துக்கங்
இப்போ என்னென்னா ஒரு வேரியஸ் டிசீஸ்க்காக வராங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு பேக் பெயின் ஒருத்தருக்கு லங் லங் டிசீஸ் அந்த மாதிரி அதில் டென் மெம்பர்ஸ் வந்து பத்து பேரும் கியூர் பண்ண முடியல மேபி எயிட் in some cases nine joint related na almost 99% mm. success tha ellathilume 99% la success varala na as i told diabetes la und 60 to 70% success rate irukku okay. okay. so adu eppadi improve pannala appdin solli da i keep on researching appa okay. uh, and the pulse tongue da engalukku diagnosis blood report illa mm. but still for additional support we keep the blood report with us we ask him as the patient to bring கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாங்க சொல்லி பார்த்து ஏன்னா அவங்களுக்கும் அதான் சாட்டிஸ்ஃபைங் பிஃபோர் எப்படி இருந்தாங்க இந்த ரிப்போர்ட் வச்சு தான் சொல்ல முடியும் பல்ஸ் அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க வச்சு பார்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது தான் தேவில் ஆல்சோ பி வெரி ஹாப்பி ஓகே ஓகே சார் உங்களுக்கு மக்கள் கிட்டே இருந்து பேஷண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து கிடைச்ச பாராட்டு அப்படின்னா இன்றைக்குமே என்னால் இதை வந்து மறக்கவே முடியாது அவங்களுடைய அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து இன்னும் என்ன அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ண வச்சுது அப்படின்ற மாதிரியான பாராட்டுகள்னா எது சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த அவங்க வீடியோ டெஸ்டிமோனியிலே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வி ஆர் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு யூ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லியிருக்காங்க உயிரே நீங்கள் தான் காப்பாற்றினீங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் ஐ டோன்ட் நோ அப்படியெல்லாம் இல்லை அவங்க அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கெல்லாம் போகல பட் தே தாட் தே ஆர் கோயிங் டு டை அந்த மாதிரி ஸோ அது மாதிரியும் இருக்குது ஆப்போசிட்டும் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து தப்பு அக்யூப்பன்சர் இஸ் வெரி போகஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இது நல்லதே இல்லை நீங்கள் ஏமாத்துறீங்கன்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ ஆனால் இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த அக்யூப்பன்சர் அப்படின்ற வார்த்தைகளை வந்து கேட்க முடியுது அவங்கெல்லாம் வந்து அது சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றதும் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ சரியான முறைப்படியான ஒரு அக்குப்பன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத எப்படி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது அது முறைப்படி கற்றுக்கிட்டு தான் எல்லாருமே பண்ணுறாங்களா சார் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அது எனக்கு அதில் டீட்டெயிலாக போக விருப்பம் இல்லை பட் ஒருத்தரை பற்றி நல்லா பண்ணுறாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்கள தான் கேட்கணும் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ண முடியாது இப்போ கூகுள் ரிவ்யூஸ் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரிவ்யூஸ் வரும் இவங்க அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாமே படித்து பார்த்தோன்னா தெரியும் ஏன்னா அதில் ரிவ்யூவில் கொடுக்கும் அவங்க அப்படியே மனசார பேசுவாங்க இது நல்லா இருக்குது இங்கே போனால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சு இது சால்வ் ஆகிடுது அதுன்னு சொல்லி சொல்லும்போது வென் யூ ரீட் தட் எனக்கும் இதே பிரச்சனை தான் ஸோ ஐ கேன் ஆல்சோ டேக் ட்ரீட்மெண்ட் வரணும் ஓகே எந்த ஒரு மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இல்லைனா ஏதாவது அவங்களுக்கு தவறான சிகிச்சை கொடுத்தாங்கன்னா அதற்கான நெகட்டிவிட்டி ஏதாவது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அக்குபென்சரில் எப்படி அக்குபென்சரில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை தப்பி தவறி பக்கத்தில் போட்டாலும் அது அந்த இஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்குமே தவிர சைட் எஃபெக்ட் இருக்காது பட் ஒன் திங் கான்ட்ரா இன்டி இண்டிகேஷன் இருக்குது அதாவது இந்த இந்த ஏரியாவில் இந்த சைஸ் நீடில் தவிர இப்போ செஸ்ட்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய நீடில்லாம் போட்டுருக்கூடாது இல்லையா ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் அ மினிமம் சைஸ் நீடில் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஸ்டெரிலைஸ்டு தான் இருக்கணும் ஃப்ரெஷ் ஒன் தான் வி யூஸ் ஒன்லி ஃப்ரெஷ் ஒன் டைம் யூஸ் நீடில் தான் அந்த செகண்ட் டைம் வி டோன் யூஸ் ஒருவேளை நீடில் போட எடுக்கும்போது கீழே விழுந்தால் கூட வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு யூஸ் தட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லிட்டு அக்யூப்பன்சரில் அக்குபன்சர்மருத்துவம் <laughs> 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 இது டூ ஸ்லோலி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த சைனீஸ் பக்கம் பரவிடுச்சு இப்போ அசோக சக்கரவர்த்தி கூட புத்திசம்க்கு கன்வெர்ட் ஆன அப்புறம் எல்லா மாங்குக்கும் இந்த மாதிரி வைத்தியங்கள்லாம் அவங்க தேவர் ட்ரெயின்டு அந்த புத்திசம் பரப்பும்போது அக்யூபன்சரும் சேர்ந்து பரப்பியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் வை இன் சைனாலாம் அது அப்படி ட்ராவல் ஆகிடுது ட்ராவல் நம்ம அது கேர்ஃபுல்லாக டாக்குமெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அவங்க வந்து அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஓகே சார் பட் நம்ம ஊர்லேயுமே வந்து இந்த சடங்கு முறைகள்லாம் வந்து காது குத்துறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மூக்கு குத்தி மூக்கு குத்துறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் அக்கு 
எல்லாருக்குமே வந்து வீட்ல இருந்தபடியே ஜெனரலா என்னென்ன ஒரு சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணோம்னா லைஃப்ல வந்து இந்த பெயின்ன்ற ஒரு விஷயம் இல்லாம இருக்கும் அப்படி எல்லாருக்குள்ளேயே ஒரு क्वेश्चन இருக்கும் சார் சோ உங்களுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் ஒரு ஃபார்முலா நீங்க வந்து வெச்சிருப்பீங்க சோ அத பத்தி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன டிப் கொடுத்தீங்கனா நல்லா இருக்கும் பெயின்னா நீங்க ஜாயின்ட் பெயின் சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல எந்த விதமான விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் ஒரு மனிதன் இருக்க அப்படினா என்னென்ன விஷயங்கள் மருத்துவம் இல்லாத வீட்ல இருக்கிற என்னென்ன ஒரு விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணா அவங்களுடைய வாழ்க்கை நோயில இருந்து தூங்குறது <laughs> 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 There is no use. Mm-hmm. So, this is a balance in the triangle. You can see 8 hours. In between 9 and 5 hours, you can see 8 hours. Oh. I have to do 8 hours, so 8 hours is balanced. It's not like that. That's why you have to do indigestion, oh. gastritis, and you have to do a lot of problems. Uh, exercise, at least 1 hour per day, is very nice. Food, weight, 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 ஃபுட்டு வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு லிமிட்டாக எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ரா வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் அதுவும் முதல்ல சாப்பிடணும் ஃபஸ்ட்டு ரா வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து காலையில் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை லன்ச்சுக்கும் அதே மாதிரி தான் டின்னருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா உடம்பும் குறையும் உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ஜாயின் பெயிண்ட் இது இதெல்லாம் வந்து மெயினான ப்ராப்ளமாக நம்ம ஊரில் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கு பேக் பெயின் அப்படின்றத நீங்களே அனுபவிச்சிருக்கீங்க சார் நீங்கள் இந்த ஜாயின் பெயினுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பொதுவான தீ இருக்கும் <laughs> 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 ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் மூலமா அது வந்து வந்திருக்கலாம் நம்ம வந்து அவங்கள முழுசா பார்த்து அதற்கான ஒரு தீர்வு முறைகளை நம்மளால வந்து கொடுக்க முடியும் அவங்க ஸ்ட்ரெச்சிங் நிறைய பண்ணலாம் வாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி வாக் பண்ணவே முடியல எனக்கு அதுக்கே வலிக்குதுன்னு சொன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து பெயின் இருக்கிற ஏரியா ஏதாவது நார்மல் பாம் ஏதாவது தடவிட்டு வாக் ஃபார் டென் மினிட்ஸ் எவ்ரி ஒரு டென் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து டென் மினிட்ஸ் வாக் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் பிப்டீன் ஆகட்டும் அப்புறம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகட்டும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் தே கேன் ரிகவர் தேர் பாடி ஸோ லைஃப்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தண்ணீர் அப்படின்றது தான் எல்லாருமே வந்து சொல்லக்கூடியது தண்ணீர் இந்த அளவு குடிங்க இந்த அளவு குடிங்க பட் சரியான அளவு என்ன அப்படின்றது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதை பற்றின ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இதுலேயும் பர்சன் டு பர்சன்ட் கொஞ்சம் வெரி ஆகும் ரொம்ப வேரியேஷன் இல்லைனாலும் வெரி ஆகும் கரெக்டான தண்ணி குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க யூரின் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்டின் கிளியராக அப் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி குடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் எல்லோ விஷயம் இருந்தால் அவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி குடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை பார்த்து தான் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ த்ரீ லிட்டர்ஸாக ஃபைவ் லிட்டர்ஸாக நீங்கள் குடிக்கிறது பர் டே குடிக்கிறது நல்லதாக கெட்டதா நீங்கள் அந்த யூரினோட கிளரை வச்சு நம்மளே நம்ம அதை வந்து பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே ஓகே ஸோ புது விதமாக இருந்தது இது எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை இங்கே தெரியப்படுத்துனதுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் சார் இப்போ ஒரு வயிற்றில் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு என்ன பண்ணலாம் மருந்து இதுக்கு எடுத்தாலும் ஏதாவது மெடிசின் சாப்பிட்றத விட நம்ம கார்லிக்கை வந்து ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் க்ளவுஸ் அந்த எடுத்து சும்மா ஒரு தோசை கல்லு ஏதோ வித்வுட் ஆயில் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த பீரெலாம் கருப்பானப்புறம் ரிமூவ் இட் அண்ட் ஹேபிட் நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி குடித்தா அந்த அப்போவே வந்து ரிலீஃப் ஆகிடும் இமீடியட் இமீடியட் ரிலீஃப் ஒன் திங் 
அப்புறம் செகண்ட் திங் வாட் ஐ வாண்ட் டெல் இஸ் இந்த கிட்னி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு பேஷண்ட் டாக்டர் அட் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு இல்லை ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்து சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து டூ திங்ஸ் தே ஷுட் அவாய்ட் ஒன் இஸ் சால்ட் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தி அதர் ஒன் இஸ் சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் சிட்ரிக் ஃப்ரூட்னா இப்போ ஆரஞ்ச் சாத்துக்குடி லெமன் இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணும் அவங்க கொஞ்சம் டெய் சில பேர் என்ன பண்ண உடம்பு சரியில்லை நான் உடனே அந்த ஆரஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன் அது அப்படின்னு சாப்பிடுவாங்க அது இன்னும் அதிகமாகிடும் ஸோ அந்த மா வேற ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் ஆரஞ்சு எல்லாம் நல்லது தான் பட் இதுக்கு மட்டும் கிட்னி இஷ்யூஸ்க்கு மட்டும் சிட்ரிக் ஃப்ரூட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஓகே ஸோ நான் சின்ன சின்ன டிப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்ததுல நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதில் தெரியாத பல விஷயங்களும் வந்து இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ இப்போ மற்ற டாக்டர்ஸ் நான் குறிப்பாக அலோபதியே எடுத்துக்கிறேனே அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த மருத்துவ முறைகளில் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்றத எடுத்துக்கிறாங்க இந்த இடத்துல போய் இந்த ஃபிசியோதெரப்பி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அந்த மாதிரி மற்ற மருத்துவ முறைகள் இ நம்ம அக்கு பஞ்சரோட கிளப் பண்ணக்கூடாது இல்லை அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக நான் சொல்ல அது அதே மாதிரி தான் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இதுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பெல்லாம் இருந்தது இப்போல்லாம் டாக்டர்ஸ் தேர் ரெஃபரிங் எனக்கு நியூராலஜிஸ்ட் மைக்ரேனுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க கைனோகாலஜிஸ்ட்ஸும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ அந்த சிருஷ்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சொன்னால் அவங்க தேர் ரெஃபரிங் அந்த மாதிரி நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க சில்ட்ரனையோ இல்லை அவங்க பேரண்ட்ஸையோ இப்போ ரெஃபர் பண்ணுறாங்க தேர் ரெஃபரிங் ஏன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் அக்யூபஞ்சர் ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு யூகே யூஎஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூபஞ்சர்ஸ் அக்யூ அக்யூபஞ்சரிஸ்ட் ஆர் வெரி வெரி பாப்புலர் ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் அங்கே வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பெரிய கியூவே நிற்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப பாப்புலரும் ரொம்ப எஃபிகஸியும் இருக்குது அக்யூபன்சர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ தேர் ரெஃபரிங் முன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டாக்டர்ஸ்லாம் இப்போது இல்லை தாக்குறதெல்லாம் இல்லை நான் நினைக்கல டாக்டர் இது மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நேர்மறை எண்ணம் தான் என் மனசுக்குள்ளேயும் இருக்குது அது நடந்துட்டுருக்குன்றது இல்லை அது இருந்தது இப்போ ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் தட் பிகாஸ் தேர் தெம் செல் ஆர் ஸ்டார்ட் ரெஃபரிங் ஸோ இப்படியே வந்து இந்த துறையும் வளரணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஆசை ஏன்னா வலிக்கு ஒரு நிவாரணம் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த மருத்துவ முறை எல்லாரையும் போய் சென்றடையணும் அப்படின்ற ஒரு பொதுவான எண்ணம் நமக்கு இருக்கும் அதையும் நீங்க நம்பி உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையிலிருந்தே உங்களுக்கு தீர்வு கிடைச்சதுனால தான் அதற்குள்ள நீங்க வந்திருக்கீங்க ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு அக்கு பங்கர் அப்படின்றதே ஒரு புது மருத்துவ முறையா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களோ நிறைவா நிறைவா சொல்லலாம் இப்போ சில ப்ராப்ளம் சில வியாதிகள் வந்திருக்கலாம் அது என்னென்னோ முறையில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு என் அது எதுவுமே சரி வரல நான் என்ன ட்ரை பண்ணேன் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசனும் ட்ரை பண்ணேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா இருக்குது அப்புறம் சரி வரல இல்லை அந்த அவங்க சொல்கிற மாதிரி என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அதனால் எனக்கு குணமாகலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அக்கி பஞ்சர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏஜ் லிமிட்டே இல்லை எனி ஏஜ் ஈவன் செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நீ ப்ராப்ளம் இருக்குது நீ இனிமேல் சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து கூட அவங்கள ரிக்கவர் பண்ணி கொண்டு வரலாம் ஸோ வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி குணமாகலன்னு நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் அக்கு பஞ்சர் ட்ரீட் பண்ணி உங்களை குணமாக்க முடியுன்றது தான் நான் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அதுலேருந்து எங்களுக்கு இன்னும் ரெமெடி கிடைக்கலன்றவங்க ஒரு முறை அக்கு பஞ்சருக்கு வந்து ஒரு ஒரு கன்சல்டிங் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதில் ஒரு தீர்வு கிடைக்குது அப்படின்னும் பொழுது பெரிய விஷயங்களை நம்மளால் அவாய்ட் தவிர்க்கலாமே அப்படின்ற உங்களுடைய எண்ணம் பாராட்டிற்குரிய நிறைய பேருடைய வழிகளுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கீங்க இன்னும் நிறைய வழிகள் இந்த உலகத்தில் நிறைஞ்சு தான் இருக்குது அதற்கான தீர்வு முறைகளை தொடர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் அதற்கு ஒரு மருத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதியுகம் இந்த சீக்கிரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சியின் சார்பாக கேட்டுக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் வரவேற்கிறது <laughs> மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்